కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం బాపులపాడు మండలం మల్లవల్లి పారిశ్రామికవాడ అభివృద్ది విషయంలో రైతుల వద్ద నుంచి తీసుకున్న భూములకు నష్టపరిహారం అందలేదని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు సోమవారం మల్లవల్లి గ్రామంలో రైతులతో ముఖాముఖీగా సబ్ కలెక్టర్ స్వప్నీల్ దినకరన్ జనవరి ఇరవై ఐదు నాటికి రైతులకు నష్టపరిహారం అందేలా చూస్తామని తెలియజేశారు ఇదే విషయమై మంగళవారం సాయంత్రం బాపులపాడు తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో తహసీల్దార్ శ్రీనివాసరావు మల్లపల్లి రైతులతో సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమావేశంలో తహసీల్దార్ శ్రీనివాసరావు రైతులతో మాట్లాడుతూ ముందుగా పత్రాలు అన్ని సరిగా ఉన్న భూములకు నష్టపరిహారం అందేలా చూస్తామని హామీ ఇచ్చారు సమస్యలు ఉన్న భూములను ముప్పయో తేదీ తర్వాత పూర్తి చేస్తామని రైతులకు తెలియజేశారు గ్రామంలో ఉన్న తెల్ల రేషన్ కార్డుదారులకు కూడా ముప్పై ఎనిమిది మందికి పరిహారం అందేలా చూస్తామని తహసీల్దార్ పేర్కొన్నారు కొత్త రేషన్ కార్డులను ప్రభుత్వ పరిశీలనకు పంపిస్తామని ఈ సందర్భంగా ఆయన తెలియజేశారు ఆ జీవులు కూడా గత ఎప్పుడు చూస్తా ఉన్నాడు చూసుకోమని చెప్పింది అదే తప్పించి ఈ పొరుగు రోడ్డా పూర్తి కూడా మగవాళ్ళకి మాత్రమే ఏమన్నా డబ్బులు పేదవాళ్ళకి వద్దు అది కూడా పెద్ద అది నాకు ఇష్ట కావాలి అది డబ్బులు తీసుకోవాలనుకునేవాడికి హిందుత్వం అక్షరం తేడా లేదు గమతాన్ని తీసుకోవాలనుకున్నవాడికి ఇబ్బంది ఉంది ప్రకారం ఎవరినైతే లబ్ధిదారుగా గుర్తించారో ఆరు వందల ఇరవై మూడు పేర్లకి భూమిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ మొత్తం కూడా నష్టపరిహారం అందజేయాలి దాంట్లో అవకతవకలు ఉన్నాయని చెప్పి చెప్పి కొంతమంది చెప్తున్నారు అదేదో రెవెన్యూ వాళ్ళే ఎవరిది భూమి ఏంటనేది నిర్ధారణ చేయాలి దాంట్లో మేము ఏమి ఇది లేదు అది కాకుండా అసలు కొంతమందిని భూమి పోయినా కూడా గుర్తించాలి వాళ్ళందరినీ కూడా గుర్తించి వాళ్ళకు కూడా న్యాయం చేయాలి అదేవిధంగా రేషన్ కార్డుదారులకు ముప్పై తొమ్మిది మందికి ఇవ్వాలి కాకుండా కొత్తగా మీరు పెట్టుకోండి అని చెప్పినటువంటి రెండు వందల ఇరవై కార్డులకు కూడా డబ్బులు ఇవ్వాలి దీంతోపాటు ఈ సమస్యలు ఇంకేతరేతర సమస్యలు ఏంటంటే చిన్న చిన్న ఏంటంటే భూమి ఉండి జియో ట్యాగింగ్ ఉండి ఆ భూమి మీద ఎటువంటి ఇది లేకుండా కూడా కొన్ని ఆపారు అటువంటి అన్ని కూడా సరిచేయాలి మల్లవల్లి గ్రామంలో ఆర్ఎస్ నెంబర్ పదకొండు అనే నెంబర్ ఉంది ఆ నెంబర్ ఏంటంటే అడవిపోరం బుక్ పేరణ దాకా క్లాసిఫికేషన్ దాంట్లో అవుట్ ఆఫ్ ఇచ్చి మనకి థర్టీన్ అంటే సిక్స్టీ ఏకర్స్ వచ్చి మనకి ఏపీఎస్సీ వాళ్ళకి అలాట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది గవర్నమెంట్ వారు అదేవిధంగా వంద ఎకరాలు గ్రామవాసాల నిమిత్తం సామాజిక వర్గాల నిమిత్తం వంద ఎకరాలు గిరిమార్చి చేయడం జరిగింది ఈ ఎలా మనకి ఏపీఎస్సీ వారికి ఎలినేషన్ ఇచ్చే సందర్భంగా మనకి అందరిలో కొంతమంది ఎంజాయ్మెంట్లో ఉండడం జరిగింది అక్రమదారు గుర్తించడం జరిగింది మరి అక్రమదారికి మరి ఫైవ్ సెంటర్ వన్ జీవో ప్రకారంగా నష్టపరిహారం మంజూరు చేయడానికి ప్రాసెస్ కూడా గతంలో జరిగింది ఈ ప్రక్రియ జరిగే సందర్భంగా ఏంటంటే మనకి దానికి సంబంధించిన సర్వే ప్రక్రియను అంతా కూడా ఎంజాయ్మెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అక్రమదారు ఉన్న ప్రక్రియ అంతా కూడా జియో కార్డ్ అనే సంస్థకి అదేవిధంగా రెవెన్యూ వాళ్ళు నాలుగు టీమ్స్ ఫామ్ చేసి అది పన్నెండు గిట్స్ కింద దాన్ని ఆ ఏరియా అంతా కూడా చేసి దాని ప్రకారంగా సర్వే చేయడం జరిగింది ఆ సర్వే దాఖలా ప్రకారంగా మనకి మొత్తంగా ఆరు వందల మూడు రైతులు ఉన్నట్టుగా అదేవిధంగా ఆరు వందల ఇరవై మూడు రైతులకు గాను ఈ సుమారుగా తొమ్మిది వందల ఎకరాల విస్తీర్ణం ఆక్రమంలో ఉన్నట్టుగా చెప్పబడింది తర్వాత సబ్సిక్వెంట్గా దాని మీద కూడా వెరిఫై చేసి మనకి అదే సంవత్సరం రెండు వేల పదకొండు నవంబర్ నెలలో కూడా కృష్ణా జిల్లా వెబ్సైట్లో కూడా మనకి సుమారు ఏడు వందల ఎకరాల విస్తీర్ణం గాను నాలుగు వందల తొంభై మంది రైతులు భూమి మీద ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళంతా బెనామీలు అని చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా తర్వాత కూడా ఆ పందులో కూడా కొన్ని లిస్టులు కూడా బెనామీలు అని చెప్పి దాని ప్రకారంగా అందులో సుమారుగా నాలుగు వందల ముప్పై ఏడు మంది రైతులు నిఖరం తేల్చారు నాలుగు వందల ముప్పై ఏడు మంది రైతులు గాను సుమారుగా ఆరు వందల యాభై ఏడు ఎకరాలు నాలుగు వందల నాలుగు వందల యాభై ఏడు ఎకరాలు అంటే కదంటే నాలుగు వందల యాభై ఏడు ఎకరాలు ఆరు వందల యాభై ఏడు ఎకరాలు ఆరు వందల యాభై ఏడు ఎకరాలు గాను పేమెంట్ కాంపన్సేషన్ మంజూరు చేయడం జరిగింది